Karibuni sana wapendwa watazamaji wetu mahali popote mnapofuatilia kipindi hiki. Uh, kipindi hewani ni Biblia yasema kipindi kinachowajia mara mbili kwa juma. Uh, tukijibu maswali kutoka kwa watazamaji na wasikizaji wetu. Nasi kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunatafuta majawabu yake kutoka katika Biblia. Na leo tena tumepokea maswali kadhaa ambayo tunakwenda kuyajibu. Na kabla hatujajibu maswali hayo hebu tupate kuomba. Mungu wetu mtakatifu. Asante kwa wakati huu ambao umetupatia wa kwenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Roho wako mtakatifu atujalie hekima ya kuyajibu kwa usahihi maswali yaliyoletwa kutoka kwa watazamaji wetu. Ili hao watazamaji walioulizwa na wengine wanaofuatilia kipindi hiki wakanufaike na majibu yatakayotolewa. Ndilo mbiletu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi ninaongea nanyi ni mchungaji Steven Leta na hivi karibuni tunaenda kusomewa swali la kwanza na mwenzangu ambaye ameshajiandaa tayari. Karibu. Asante. Uh, huyu wa kwanza anauliza anasema ameolewa kinyume na sheria na utaratibu. Je, Mungu anaweza kumsamehe? Ya, yeah, ndugu yetu huyu ame ame, ame ana, ametambua ya kwamba amekosea kwa kuolewa kinyume cha utaratibu ni kweli kabisa ya kwamba ndoa ina utaratibu na kwa bahati nzuri utaratibu wa ndoa umeelekezwa katika Biblia na mtu anapokwenda kinyume na utaratibu huu lazima atajisikia hatia moyoni mwake na huyu ndugu yetu amejisikia hatia moyoni mwake na kwa hiyo anataka kujua kama uh, kosa hilo alilofanya anaweza kusamehewa Mungu wetu anasamehe. Yeye ni mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Haya tunasoma kutoka katika kitabu cha kutoka 34 fungu la saba. Fungu hilo limeainisha tabia ya Mungu ya kusamehe lakini pia tabia ya Mungu ya kutoliachilia kosa bila kulishughulikia. Kosa linapofanyika Mungu anao utaratibu wa kulishughulikia na hapa anadokeza kwamba katika ule utaratibu wa kushughulikia makosa hasa ya aina hii ya muuliza swali huenda hata kwenye kizazi cha pili na cha tatu kwa maana kwamba madhara yake yanaweza katembea katika vizazi vingi sana. Kwa hiyo umefanya vizuri sana wewe ambaye umegundua umekosea e, kutaka kujua nini ufanye ili usije ukapatilizwa kizazi chako cha pili, cha tatu na cha nne kama maandiko yanavyotuambia. Sasa ingawa hujasema utaratibu na sheria ulizo kiuka lakini ni dhahiri Unaishi na mtu bila kufuata utaratibu wa ndoa kwa sababu unapoishi na mtu bila kufuata utaratibu wa ndoa uh, hapo unakuwa umekwenda kinyume cha sheria ili usiendelee kuishi na hatia unachotakiwa ni kurekebisha hali yako hiyo ya ndoa sasa unaerekebishaje hali hiyo ya ndoa wakati tayari umeshaanza kuishi na mtu uh, nje ya utaratibu wa ndoa. Jambo la kwanza ambalo ni na kushauri ni kwamba kawashirikishe wazazi na viongozi e, viongozi wako wa kiroho pale kanisani ili wakusaidie kuirasimisha hiyo ndoa. Kuna utaratibu ambao umeandaliwa na kanisa uh, hasa la Adventista wa Sabato kwa sababu ninafahamu vizuri hilo kanisa limeweka utaratibu ikiwa mtu hakupata nafasi ya kuingia kwenye ndoa kwa utaratibu ulioelekezwa basi uko utaratibu wa kurasimisha ndoa au kwa lugha nyingine rais unaitwa e, utaratibu wa kubariki ndoa kwa hiyo ili ufanyiwe huo utaratibu wa kurasimisha ndoa unatakiwa urejee tena kwa wale wale wazazi ambao hapo mwanzoni uliwakiuka na urejee tena kwa wale wale viongozi wako wa kiroho ambao hapo mwanzoni uliwakiuka na hiyo ni kutokana na maandiko matakatifu anavyotuelekeza Biblia inasema kwa hiyo mwanamume 
atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe narudia tena e, mwanaume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja hiyo ni katika mwanzo mbili ishirini na nne kwa hiyo unapo oh, unapotaka kuoa au unapotaka kuolewa lazima uwaache wazazi na kuacha hapa maana yake uwaage au upate kibali upate baraka zao usiondoke tu wanashangaa huyu mtu ameenda wapi anakuja kuambiwa ameoa au ameolewa biblia inataka e, uondoke kwa wazazi katika utaratibu ambao wazazi wanaufahamu na hata na, na, na jamii husika ya mahali pale na kama mwezi huyo unampenda lakini unatofautiana naye kiimani basi usimwache na haya tunayasoma pia katika Biblia hiyo hiyo nasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza saba fungu la 13 Biblia inasema na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini na mume huyo anakubali kukaa naye asimwache mumewe Mungu anatambua ya kwamba wakati fulani watu wanaingia kwenye ndoa bila kufanya uchaguzi ulio sahihi mara nyingi uchaguzi ulio sahihi unamchagua mtu ambaye mnalingana katika imani mtu ambaye hamtofautiani sana kwa umri mtu ambaye hamtofautiana sana katika hali za kiuchumi au hali za kielimu na mambo mengine kama hayo yanayoweza kuwa kikwazo mnapoenda kuishi pamoja na kwa hiyo wengine kwa bahati mbaya kwa ile haraka au kwa kukosa mwongozo au maelekezo au kwa kutozingatia maelekezo uliokuwa umepewa na wazazi na viongozi wa kanisa mtu hujikuta na anachukuana na mtu ambaye sio wa imani yake sasa inapotokea hivyo mmekaa pamoja na pengine hata mmezaa watoto na huyo mtu ambaye sio imani moja na wewe anakubali kukaa na wewe basi baada ya kurasimisha hiyo ndoa uh, utaendelea kumsaidia huyo mtu mpaka pale ambapo ataona umuhimu wa kuwa katika imani moja lakini isionekane tu kwamba kwa sababu nataka kurasimisha basi unamtupa kwa sababu huyo akubaliana imani yangu uh, Biblia imedokeza ya kwamba kuna watu ambao baada ukaa nao kwa muda wakivutwa na mwenendo wako wa kiroho huja kubadilika baadaye. Kwa hiyo ningependa kumshauri hivyo huyo binti yangu ya kwamba nenda karasimishe hiyo ndoa yako. Lakini ukigundua ya kwamba hamuendani katika mambo mengi na ya kwamba ulikurupuka na unajutia kufanya hayo maamuzi basi utaenda kwa viongozi wako wa kanisa wataona cha kukushauri. Kwa sababu mimi ningeweza kushauri zaidi ya hapo kama ningekuwa najua mazingira ya jinsi ulivyoanguka lakini kwa kuwa mimi siajui kuliko hao viongozi wako walio karibu na kushauri waone hao viongozi wako wa karibu wazee wa kanisa, wachungaji na kadhalika na wazazi watakusaidia zaidi. Tupate swali la pili. Naomba kuuliza swali Hivi ibada ya kusali siku ya jua ilianza lini? Naam, huyu ndugu yetu anataka kujua ibada ya kusali siku ya jua ilianza lini? Sasa kwa wengine wanaweza kujiuliza hiyo ibada ya kusali siku ya jua ni ibada gani? Kwa kadri nilivyomuelewa, muuliza swali, uh, siku ya jua anayoitaja yeye hapa ni siku ya Jumapili kwa sababu e, kama ufahamu historia imetuandikia ya kwamba hii Jumapili ambayo leo kwa lugha ya Kiswahili tunaita Jumapili au kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Sunday hapo zamani ilikuwa ni siku ya kuabudu Mungu jua nyakati hizo za upagani walipokuwa wakiabudu jua kinyume cha maagizo ya Mungu basi Jumapili ilijipatia huo maarufu ikawa ni siku ya kumwabudu Mungu jua. Na ndivyo ilivyo hata katika lugha ya Kiingereza mbaki hivyo hivyo kwamba inaitwa Sunday. Unapounganisha ndio unapata Sunday lakini ukizitenganisha ni Sunday yani siku ya jua. Kwa hiyo 
anapotaka kuuliza anapotaka kujua kwamba ibada ya kusali siku ya jua yani Jumapili ilianza lini ningependa kwa kujibu kama ifuatavyo ibada ya kusali siku ya jua yani Jumapili ilianza zamani sana wakati wa agano la kale tunasoma katika biblia uh, katika kitabu cha Ezekiel nane fungu la 16 Biblia inasema hivi. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Natazama mlangoni pa hema mlangoni pa hekalu la Bwana kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama ishirini na watano. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Kumbuka mashariki ndiko tunakotokea jua. Nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Huyo ni Ezekiel anarekodi mambo aliyoyashuhudia katika kipindi cha uhai wake katika kitabu cha Ezekiel 8 fungu la 16 kwamba walikuwepo watu wakiabudu jua nyakati hizo za agano la kale. Kwa hiyo desturi ya kuabudu jua haikuanza karibuni imeanza zamani sana nayo na ilikuwa inafanywa na wapagani lakini katika mazingira katika namna ya kutatanisha sana na au ya kushangaza sana Ezekiel aliwashuhudia watu wakifanya ibada hiyo uh, katika nyumba ya ibada ya Mungu yani kati ya Waisraeli walikuwa wameingiliwa na ibada hiyo ya Mungu jua ya kuabudu jua na kwa hiyo manabii wa nyakati hizo walifanya kazi kubwa sana ya kukemea mazoea hayo ya kuabudu jua lakini bado mazoea hayo yaliendelea <coughs> na wakati kanisa la awali lilipoanza na watu walipokuwa kijiunga na kanisa la Kikristo wengi walikuwa wanatokea katika tamaduni hizo za kuabudu Mungu jua na kwa hiyo walipoingia katika Ukristo ambako kulikuwa hakuna ibada ya Mungu jua waliingia na ushawishi wao na kupitia ushawishi wao e, kanisa la Kikristo likapokea utaratibu huo wa kuabudu Mungu jua ambao ulikuwa kinyume kabisa na matarajio ya Mungu au na mpango wa Mungu utaratibu ya kuabudu siku ya jua iliingizwa rasmi katika kanisa la Kikristo baada ya tangazo la mtawala wa Kirumi aitwaye Konstantini. Huyu Konstantini ni mtawala maarufu sana katika kipindi chake alitoa mata, matamko mengi sana ambayo yalileta e, maumivu kwa kanisa la Mungu na ulemavu huo umeendelea mpaka katika kipindi tunachoishi. Moja ya matamko yake yanayokumbukwa sana ni lile alilotoa Machi saba, uh, mia tatu na shina moja, alipo agiza ya kwamba jumapili iwe siku ya mapumziko. Kumbuka ya kwamba kandika sakalisa la kristo, tangu yesu anapopa kwenda mbinguni, ilikuwa likiendelea kuwabulu siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma. Ambayo ni juma mosi. Na waliendelea kufanya hivyo mpaka Konstantino alipokuja kutoa hili agizo pakawa sasa na siku mbili za kufanya ibada. Jumamosi ambayo ilikuwa ni siku ya saba ya Juma watu walikuwa wakipumzika na kwenda kumwabudu Mungu lakini sasa ikaongezeka na Jumapili siku ya kwanza ya Juma watu pia wakawa wanapumzika kukumbuka ibada ya Mungu jua kwa sababu wale wapagani waliweka shinikizo kubwa ya kwamba kutafuta namna ambayo e, ule utaratibu wao wa kuabudu kule walikokuwa wamezoea utaendelea hata ndani ya kanisa la Kikristo. Lakini basi ikatafutwa sababu ambayo inaweza kuleta ushawishi kwa Wakristo kwa nini tuifanye Jumapili siku ya kuabudu jua kuwa ni siku ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Ndipo pakatafutwa sababu ambazo bado hazina nguvu sana ni ya kwamba hiyo siku Yesu ndiyo aliyofufuka ambao ni kweli Yesu alifufuka siku ya kwanza ya Juma lakini hakutoa agizo lolote kabla ya kufufuka au hata baada ya kufufuka 
ya kwamba watu watakuwa wanafanya ibada siku yake ya kufufuka yani Jumapili. Na kwa hiyo kwa wakati fulani e, ibada zote mbili zikawa zinaendelea. E, Jumamosi watu wanapumzika na inafika Jumapili pia watu wanapumzika. Na ikaendelea hivyo kwa muda mrefu. Baadaye wale waliokuwa wakipumzika siku ya Jumamosi namba yao ikaendelea kupungua kwa sababu ya mateso makubwa walikuwa wakiyapata. Nadhani katika vitabu vya historia vimeeleza sana kipindi cha zama za giza e, ambacho watakatifu, watu waaminifu wa neno la Mungu waliteswa na moja ya vitu vilivyowagharimu mpaka wakateswa sana ni kujaribu kutetea uhalali wa kuendelea kuwa na siku ya saba ya Juma Jumamosi kama ibada ya Mwenyezi Mungu na kupinga e, waziwazi ya kwamba ingizo la ibada ya Jumapili Hali, haliendani na maagizo ya Mungu na linatokana na desturi za kipagani. Kwa kuwa kipindi chetu kinapata majibu ya maswali yake kutoka kwenye Biblia, tunachoweza kusema ni kuwa agizo la kufanya ibada siku ya Jumapili hali kutokana na Biblia, bali lilitokana na utashi wa kibinadamu. Uchunguzi uliofanyika na bado nafasi inatolewa kwako wewe kwenda kufanya uchunguzi huo wa kina zaidi e, imeonekana ya kwamba hakuna agizo lolote katika Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka ufunuo linaloagiza wanadamu wa ifanye siku ya kwanza ya Juma kuwa siku ya kumwabudu Mungu wa mbinguni na kwa sababu hakuna agizo lolote la Biblia watu waaminifu wa Mungu kuwa wanafuata kile Mungu alichoagiza na kwa hiyo wanaachana kabisa kufuata desturi ya kipagani ambayo imeingizwa katika Ukristo bila kuwa na sababu zinazoshawishi na Yesu anayonaje hiyo hali ya kuacha maagizo yake au hiyo hali ya kuongeza maagizo mengine ambayo hayapatikani kokote katika Biblia Yesu anaelamikia sana hali hiyo akisema nao wanaabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu lakini taratibu za kuabudu siku ya jua iliingizwa rasmi katika kanisa la Kikristo baada ya tangazo la mtawala wa Kirumi aitwaye Konstantino ambalo alilitoa machi saba e, mwaka wa tatu na ishirini na moja akiifanya Jumapili au siku ya kwanza ya Juma kuwa siku ya kupumzika. Hayo ndio maelezo pekee tunayoyapata katika vitabu vya kihistoria kwa nini kumekuwepo na siku ya ibada ya Jumapili na chimbuko lake ni nini hasa? Chimbuko lake ulipati kabisa kwenye maandiko matakatifu lakini unapata una, una, una katika maandiko ya kihistoria na mtu aliyehusika sana kabisa katika kuimarisha hiyo siku ni huyu anaitwa e, mtawala wa Kirumi Konstantino. Na kuanzia wakati huo e, Jumapili ikawa imepata umaarufu mkubwa sana watu wakipumzika katika siku hiyo na wakifanya ibada pia katika siku hiyo hiyo. Na baadaye ikaonekana e, kwamba hiyo siku ya Jumapili iko na uzito sawa tu na, na, na Jumamosi. Lakini maandiko matakatifu hayasemi hivyo. Kwa kuwa kipindi chetu kinapata majibu ya maswali yake kutoka kwenye Biblia peke yake e, kama unavyoelewa kipindi kinaitwa Biblia yasema tunachoweza kusema ni kuwa agizo la kufanya ibada ya siku ya Jumapili halikutokana na Biblia bali limetokana na utashi wa kibinadamu. Kwa hivyo katika Biblia yote unaposoma upati maelezo yote kwamba watu wanatakiwa wapumzike siku ya Jumapili au wafanye siku ibada ya siku ya Jumapili kwa asili hiyo siku ya Jumapili ilikuwa siku ya kuabudu Mungu jua. Yesu analamikia sana hali hiyo ya kuacha maagizo ya Mungu ya kutunza sabato sababu agizo la utunzaji wa sabato lipo kwenye amri kumi za Mungu na lipo ndani ya Biblia. Yesu anasema nini? Anasema nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Mako saba, fungu la saba, hadi la nane. Anapia nini? Hao Wayahudi walikuwa wameacha amri za Mungu wakachukua mapokeo ya kibinadamu lakini kizazi tunachoishi kinafanya kosa lile lile 
tunacha maagizo yaliyo wazi kabisa ya, ya Mungu Mungu amesema kwamba ikumbuke siku ya sabato itakase agizo hilo liko ndani ya amri tumeiacha hiyo amri kama inavyoeleza tumeenda kusema kishike kitakatifu siku ya Bwana au e, shika siku ya Dominika au siku ya, ya, ya kwanza ya Juma kwa sababu Yesu ndo aliyofufuka na maelezo mengine kama hayo hayo maelezo hata kama ya kipambwa kwa wingi kiasi gani bado ni mapokeo ya wanadamu lakini ma, mafundisho yaliyo wazi kabisa yaliyo nyoka yanapatikana kwenye amri kumi za Mungu na inasema ikumbuke siku ya sabato uitakase tutaenda kuangalia swali linalofuata nahitaji kufahamu ni chakula gani halali cha kuliwa kwa mujibu wa neno la Mungu maana kuna watu wanasema kila kitu si halali na huyu mwenzetu amekutana na watu wanaomwambia kila kitu ni halali unaweza ukala na mimi nimewahi kukutana na watu wa namna hiyo wanasema kwamba haya mambo ya kutaza kataza watu kula chakula haya ni mambo ambayo wala Mungu wenyewe hahangaiki nayo sana yani wewe kama binadamu umepewa akili unaweza kuchagua na kula nini na unaacha nini lakini sio mambo ya kuanza kupeana mipaka kwamba hiki uleo hiki usile na, na kadhalika na kadhalika ya kuna umuhimu wa kujua chakula tunachopaswa kula na kile tusichopaswa kula kwa sababu Mungu asingeweza kutumba bila kutuwekea e, utaratibu wa namna tunavyoweza kuendeleza huu mwili unajua chakula ndicho kinachojenga au kubomoa mwili na unapochukua tu chakula chochote hata hata viumbe wengine ukiwaangalia wanachagua hata kuku kuku uki, hawezi kula kile wanachomtupia mbwa vile vile na wanyama wengine kadhalika kwa sababu kuna namna fulani kwenye hisia zao kumetengenezwa uh, mekanizimu fulani ya kuwasaidia kujua kwamba hicho sio chakula hiki ni chakula itakuwaje kwa mwanadamu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu e, sisi tunaamini kabisa kwamba Mungu alikuwa na mpango maalumu kwa ajili ya mwanadamu Mungu alipokabilisha kuumba ulimwengu alitoa orodha ya chakula ambacho mwanadamu amepangiwa kukitumia katika orodha hiyo ya kwanza hapa kuwepo wanyama kabisa uh, Mungu akasema tunasoma katika kitabu cha mwanzo Mungu akasema tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa inchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu maana ni kwamba hapa ametoa e, mche utoa mbegu lakini ametoa pia na matunda hiyo ni orodha Mungu ana uwe makini sana na Mungu anapozungumza e, ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu na chakula cha kila mnyama wa inchi na cha kila ndege wa angani Mungu ametoa tamko ya kwamba hivi ndivyo vitakuwa vyakula na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai majani yote ya miche ndio chakula chenu ikawa hivyo nasoma katika kitabu cha mwanzo moja, ishina, tisa, pila, hadi thelathini. sasa hiyo akaulia kwamba eh, kila mmoja ajichagulie tu atakachokula inatoka wapi ya kwamba wewe kula tu chochote kile mradi akikudhuru inatoka wapi Kumbe Mungu aliweka utaratibu wa vyakula ambavyo mwanadamu anatakiwa kuvitumia na ni muhimu kabisa kuzingatia ule utaratibu kwa sababu e, tusipozingatia ule utaratibu wa vyakula tunavyotakiwa kula na vyakula tusivyotakiwa kula tunaweza kujikuta kwenye matatizo makubwa sana ya kiafya na hata hadi kadhalika ya kiroho vile vile kwa sababu kuna baadhi ya vyakula ambavyo Mungu alipozuia visitusivitumie vinatudhuru kimwili na vinatudhuru pia kiroho kwa mfano kunywa pombe kunywa pombe unadhuru una, una afya yako lakini unadhuru hali yako ya kiroho utakuwa unaongea mambo ya ajabu na kadhalika na kadhalika na kadhalika kwa hiyo tusichukulie tu kwamba Mungu anataka kutunyima uhuru au anataka kutuyafanya maisha yetu yawe magumu sana anapotuwekea mipaka katika vyakula tunavyotakiwa kula baada ya dhambi baada ya anguko la dhambi pale bustani ya Edeni orodha ya vyakula ikaongezeka ikawepo mboga za majani na wanyama na Mungu alitoa agizo gani pale baada ya Adam na Eva kufa, kwa wametenda dhambi 
akasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu kama nilivyo hapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote bali nyama pamoja na uhai yani damu yake msile pakaongezwa matumizi ya nyama na pakaongezwa matumizi ya mboga mtu anaweza kujiuza kwa nini mboga na na, na nyama vilikuja baadaye baada ya dhambi e, unajua kabisa kwamba mboga kazi yake ni, ku, ni, ku, ni kukinga mwili tulisoma tulipokuwa shule ya kwamba kazi moja wapo ya mboga na matunda ni kukinga mwili sasa huu mwili umekutana na dhambi huu mwili umeanza kuathirika na hawa wanadamu wa kwanza wawili washafukuzwa wa bustani ya Edeni kwa hiyo Mungu kwa hekima yake akaona ni tutumie sasa mboga kama dawa ya kukinga au ya kutusaidia kupambana na maradhi. Sasa tena maradhi yamefunguliwa njia wanadamu akawa wanakabiliwa na maradhi. Lakini kwa upande wa pili Mungu aliangalia kwamba wanadamu hawa wakiendelea kuishi katika maisha haya kwa muda mrefu sana. Kumbuka kwamba e, wale waliozaliwa miaka ya mwanzo kabisa e, yani wale wale vile vizazi vya kwanza vya Adamu waliishi miaka mingi sana. Mesela kwa mfano aliishi miaka mia tisa na, na sitina tisa kama sikosee. Alikuwa anakaribia miaka elfu moja. Sasa mtu anaishi miaka elfu moja katika hali ya mateso, katika hali ya maumivu, Mungu akaingiza aka matumizi ya nyama. Nyama wanasayansi wamegundua kwamba watu na damu walipoanza kutumia nyama ilifupisha sana maisha yao ya kuishi. Na hata wanyama wanaotumia nyama kama simba wana muda mfupi sana wa kuishi ukilinganisha na wanyama wale wengine wanaotumia majani. Kwa hiyo vyakula vikaongezeka, tukawa tumepewa e, nyama ili kufupisha maisha yetu, tukawa tumepewa mboga ili kutusaidia kupambana na maradhi. Katika hatua hii waliagizwa kujiepusha na, na damu ya wanyama katika matumizi ya wanyama. Moja ya vitu ambavyo mpaka leo bado Mungu anaendelea kusitiza na wataalamu wetu wafi wanaendelea kusitiza kwamba E, pamoja na kwamba Mungu ameruhusu matumizi ya nyama lakini kwa kadri itakavyowezekana tujiepushe vitu viwili mafuta ya hao wanyama lakini pia tujiepushe na damu yenyewe ya, ya hao wanyama kama ukiweza e, kuiosha nyama yako na kuondosha damu na kuepuka na kuondosha maeneo yale yenye, yenye mafuta mafuta utakuwa unaitendea haki mwili wako kwa sababu hivyo vitu viwili vina madhara katika afya yako. Baadaye maagizo zaidi ya katolewa ya wanyama, ndege, samaki na wanyama watambao wanaofaakuliwa. Kwa Mungu akaandaa orodha ya wale wanyama wenye miguu minne ni nani ni nani wanatakiwa waliwe katika wale wanaoishi majini ni nani wanatakiwa waliwe katika wale wanaotambaa ardhini ni nani wanatakiwa kuliwa hata wale wanaoruka angani ni nani wanaotakiwa kuliwa kwa sababu kwa Mungu nyama si nyama hazifanani. Ngaje kwa macho unaweza kuziona kwamba hii nyama hii ya mbwa na ya binadamu na ya ngombe ukiangalia kwa macho ni nyama zile zile. Lakini hizo nyama ziko tofauti kwa sababu kila kiumbe hapo aliumbwa kwa makusudi maalumu. Kuna viumbe ambao waliumbwa wasitumike kama nyama. Kwa sababu wakitumika kama nyama kuna madhara ambayo mwanadamu atayapata. Kwa hiyo baada ya kuruhusu ulaji wa nyama Mungu alielekeza wanyama wanaotakiwa kuliwa. Hapa tutasoma kidogo maelezo hayo katika kitabu cha Walawi 11 fungu la 46 hadi 47. Sura nzima ya kitabu cha Walawi ukisoma na sura nzima ya kitabu cha kumbukumbu la Torati 14 inaelezea kwa kina ni aina gani kati ya wale wanyama watambao walioko majini wanaoruka angani na wanaotembea kwa miguu minne ambao Mungu aliruhusu waingizwe katika orodha ya vitu vinavyotakiwa kuliwa na wanadamu na katika kuhitimisha katika hicho kitabu cha Walawi 11 e, huyu mwandishi wa kitabu cha Walawi anasema maneno yafuatayo hii ndio sheria katika hao wanyama na ndege na kila kiumbe kilicho hai kiendacho ndani ya maji na kila kiumbe kitambaacho juu ya inchi ili kupambanua kati ya hao walio na jisi na hao walio safi 
na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi kwa hiyo si swala la kuchukua tu wanyama wote kwa sababu Mungu ameruhusu tule nyama hapana katika kuruhusu kula nyama kuna maelekezo yaliyotolewa na ni muhimu kuyazingatia yale maelekezo kwa sababu yana lengo la kutuepusha madhara fulani ya kiafya kiakili na kiroho uh, katika kutumia hao wanyama uh, katika Orodha kamili ya viumbe wafao kuliwa ipo kwenye sura ya 18 kama nilivyosema kitabu cha kumbukumbu la Torati na sura ya 11 ya kitabu cha Walawi. Lakini mtume Paulo anatudokezea kitu fulani hapa. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wamedai kwamba unapotupeleka kwa mambo ya Walawi na mambo ya kumbukumbu la Torati unatupeleka kwenye agano la kale ambalo lishapitwa sisi hatuko huko. Sisi tuko agano nyipya. Sisi tunashangilia Tunamshangilia Kristo ambaye kwa kufa kwake msalabani alituacha huru na hayo maagizo na makatazo ya Torati. Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sita fungu la 12 anasema Vitu vyote ni halali kwangu lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vitu vyote ni halali wala hilo halina maswali. Wale wanyama tuna wana, Biblia ambayo imesema kwamba wasiliwe na wale ndege na wale viumbe walioko majini wanaosema kwamba wasiliwe sio kwamba wenyewe ni wabaya. Walikuwa wabaya Mungu asingewaumba. Ni wazuri, ni wazuri kwa hayo makusudi ambayo Mungu aliwaumbia. Na makusudi ya Mungu ya kuwaumba viumbe sio kuliwa tu. Kwa mfano kwani mwanadamu aliumbwa ili aliwe. Mbona aliumbwa? Ya aliumbwa kwa sababu kuna jambo ambalo alikuwa anatarajia huyo mwanadamu alitekeleze. Na hapo nyumbani e, kuna mifugo mbalimbali kuna mbwa, kuna paka, kuna Kwa nini tunabagua inapokuja kwenye swala la kutafuta kitoweo hatuchinji huyo mbwa au paka e, wakati hao wote pia ni wanyama. Sababu ni hii inayotolewa na Paulo ya kwamba vitu vyote ni halali kwangu lakini si vitu vifaavyo. Kwa hiyo hii kanuni tuongoze katika kuchagua vyakula vinavyofaa kuliwa. Na kanuni nyingine ametaja palo huyo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 23 unaosema vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vifaavyo vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vijengavyo. Kwa hiyo chukua huo ushauri acha kula vyakula vilivyokatazwa na Mungu e, tumia vile vyakula vilivyoruhusiwa na Mungu ambavyo ni vingi sana kuna ngombe kuna swala kuna mbuzi kuna kuku yani orodha ni kubwa tu uwezi ukawala wote au wakaisha ili upate sababu ya kusema kwamba ninakula fisi kwa sababu ngombe wameisha e, mbuzi wameisha bado unao uwezo wa kuendelea kula vyakula vilivyo ruhusiwa twende tusikilize swali linalofuata swali j kwa nini wengine leo tunasali Jumapili? Ni kweli muuliza swali anachosema ni kwamba Biblia imeagiza tusali siku ya Sabato. Kwa sababu Mungu mwenyewe alipumzika siku ya saba na akawaagiza wanadamu wote wapumzike siku hiyo ya saba katika kitabu cha mwanzo ametoa agizo hilo na katika kitabu cha kutoka 20 e, fungu la nane amerudia tena agizo hilo Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani e, Biblia inatuambia kwamba desturi yake ilikuwa ni kwenda siku ya sabato na kuabudu na karibu ajaondoka kabla ajaondoka ali, 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 alitoa usia ya kwamba ombeni ya kwamba kukimbia kwenu kusiwe siku ya sabato e, wala wakati wa baridi na bado Isaya anatuambia kule mbinguni itakuwa mwezi mpya na mwezi mpya na sabato hadi sabato wanadamu wote watakusanyika mbele za Mungu kwa hiyo hakuna ubishi wala utata ya kwamba e, siku ya sabato siku ya Jumamosi ndio siku ya saba ya Juma ambayo Mungu aliwaagiza wanadamu wote wapumzike na kumwabudu lakini sasa mpenzi mtazamaji wetu anasumbuliwa na jambo moja kwamba kwa nini wengine leo 
tunasali au wanasali Jumapili sababu inayofanya wengine kusali Jumapili wakati Biblia imeagiza kusali Jumamosi uh, kwa namna nilivyofanya uchunguzi wangu ni ile taratibu ya kufuata mafundisho ya wanadamu na kupuuza maagizo ya Mungu wako wanaofanya hivyo yani wanaosali Jumapili uh, kwa sababu wame, wamechagua kufuata maagizo ya wanadamu wanajua kabisa kwamba Jumapili ni maagizo ya wanadamu waliokaa wakashauriana wakaipendekeza na wala hakuna mahali popote kwenye Biblia inayoponyesha kwamba Mungu aliridhia na hicho kilichofanyika na wameamua tu kwamba basi hata kama ni wanadamu sisi tunafuata wa wanadamu E, hao hapo lakini pia hapawezi kukosekana wale ambao hawajui ya kwamba Jumapili e, imeagizwa tu na wanadamu wao wanaamini kwamba hiyo wameikuta hivyo watu wa Kiabudu wanaamini kwamba wanawao kwa kuendelea kuiabudu na kuitunza na kuheshimu watakuwa wanamheshimu Mungu wa mbinguni hao nao pia wapo kwa hiyo sababu inaofanya watu e, kufuata kitu ambacho hakikuagizwa na Mungu mara nyingi sababu huwa zinakuwa nyingi na wanaozijua vizuri hizo sababu kwa kweli ni hao hao wao wenyewe waliochagua kufuata kitu ambacho Mwenyezi Mungu hajakichagua lakini pia kwa faida yetu sote tutajaribu kuangalia mafungu ambayo Mungu ameweka msisitizo sana ya kwamba wanadamu waikumbuke na kuitunza siku ya sabato na kwamba wasifuate mapokeo ya wanadamu katika kitabu cha Marko sura ya e, kitabu cha Marko saba na fungu lile la sita hadi la tisa huyu ni Yesu mwenyewe alikuwa anaongea Yesu akawaambia Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki kama ilivyoandikwa watu hawa Unyeshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu akawaambia vema mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu wakati Yesu anaposema vema kwa mtu ambaye amekiuka utaratibu aliouweka usidhani ya kwamba anampongeza hapo Yesu anaonyesha masikitiko yake kwanza anaheshimu ule uhuru ambao Yesu mwenyewe ndiye amewapatia wanadamu wachague ama kumtii Mungu ama kumtii mwanadamu na unapomtii mwanadamu umemtii shetani kwa sababu adui wa Mungu ni shetani. Ye huwatumia tu hao wanadamu kama maajenti wake. Yesu anatambua ya kwamba wanadamu wamechagua kupokea mafundisho au mapokeo ya wanadamu. Yaani utaratibu uliotungwa na wanadamu na kuachana na utaratibu uliotungwa na Mungu. Anasema vema vema mnafanya vizuri tu mnatumia uhuru wenu lakini wewe ebu piga picha alikuwa amefurahia jambo hilo e, jibu ni kwamba la hakuwa amefurahia kwa hiyo ni hali hiyo hiyo alionayo hata leo anapowaona watu wakiiheshimu siku ambayo unapoifuatilia waanzilishi wake waasisi wake ni wanadamu na ya kwamba haina baraka za Mungu mahali popote hapaonekani mahali ambapo Mungu aliafikiana na kile wanadamu walichokipendekeza isipokuwa uh, ukweli ni kuwa hiyo siku ambayo wanadamu waliibuni ime, imepokelewa vizuri sana na wanadamu katika ulimwengu wote na sasa imeanza imekuwa maarufu kuliko hata ile siku ambayo imewekwa na, na Mungu mwenyewe lakini bado hiyo haielezi ya kwamba haimaanishi ya kwamba e, wanaoiabudu siku hiyo hawajakosea. Wamekosea tena wamekosea sana kwa sababu wameamua kuheshimu maagizo ya wanadamu. Je, 
Yesu yeye alifuata huo taratibu wa kuheshimu maagizo ya wanadamu na kuacha maagizo ya Mungu katika kitabu cha Luka 4:16 tunasoma akaenda Nazareti hapo alipolelewa na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake akasimama ili asome desturi unaposikia mtu anakuambia neno desturi yani ni utaratibu usiobadilika Yesu alikuwa na utaratibu usiobadilika wa kwenda kuabudu kanisani au kwenye sinagogi inapofika siku ya sabato siku ya saba ya juma yani jumamosi kama ulikuwa unataka kumpata Yesu siku za jumamosi basi ukifika kwenye sinagogi una uhakika wa kukutana naye kwa sababu hakuna jumamosi inayomkuta akiwa nje ya kanisa alikuwa anafanya hivyo kwa sababu Biblia ilikuwa imeagiza kwamba ikumbuke siku ya sabato uitakase na yeye alijiita kwamba yeye ndiye bwana wa sabato kwa hiyo kama yeye ndiye muasisi au ndiye bosi wa sabato usingemtegemea umkute anaishabikia an, an, au anaishadadia siku iliyoanzishwa na mwanadamu kwa matakwa yake tu na sababu zake au ile ambayo ilichochewa na adui ambaye ni shetani. Unajua kuna kitu kimoja ambacho unatakiwa ukifahamu wewe mtazamaji ya kwamba e, Mungu anapoanzisha jambo fulani akawaagiza watu wake walifuate. Anapotokea kiumbe mwingine akaanzisha kitu kingine. Akawavuta watu wakifuate hicho kingine alichokianzisha na kukipuuza kile kilichoagizwa na Mungu. Huyo anaitwa muasi huyo ni mkorofi huyo anataka kujipima ubavu na Mungu ni sawa sawa hata nyumbani umetoa agizo kwamba siku fulani tuende shambani wewe kama baba wa nyumba anatokea mtoto katika watoto wako anawaambia hapana tusiende hiyo siku tuende siku nyingine na wanamtii huyo mtoto ni mwasi yani anataka kukugombanisha wewe na watoto wako na ndicho kilichotokea swala hili la ibada Nilichukuliwa kwamba ni jambo rahisi tu la kawaida kwamba watu waliamua kufanya ibada siku ya Jumapili kwa kuna shida gani jamani mpaka tugombane si wanaotaka kwenda Jumamosi waende wanaotaka kwenda Jumapili waende hapana haiko hivyo haiko kama ingekuwa iko hivyo Yesu asingelalamika na wala Yesu asingekuja hapa duniani akaweka mfano kwa yeye mwenyewe kuabudu siku ya Jumamosi na fungu jingine tunalipata katika kitabu cha Marko moja, fungu la shina moja hadi 22 Biblia inasema wakashika njia mpaka Kapernaumu na mara siku ya sabato akaingia katika sinagogi akafundisha wakashangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi Hii ni sabato nyingine tofauti na ile aliyokuwa kijini kwake Nazareti ile ya tuliyotoka kuisoma Hebu tuone na mitume wa Yesu ilikuwaje. Hata mitume wa Yesu hawakuwa na siku nyingine ya kusali zaidi ya Jumamosi. Katika Matendo 17 fungu la pili tunasoma na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake hapa neno desturi limerudiwa. Maana yake ni nini? Na Paulo kama ilivyokuwa utaratibu wake usiobadilika akaingia mle walimo akahojiana nao kwa maneno ya maandiko sabato tatu. Yaani sabato hii anakutana na watu wanafanya mdahalo, wanamaliza au wanaairisha, wanakubaliana tukutane sabato inayofuata. Walikuwa nakutana kila sabato. Katikati hapo wanaendelea na shughuli zao kama Biblia ilivyoagiza kwamba siku sita fanya kazi, lakini ikifika siku ya saba watu wanakaa eh, kanisani. Wanajalii neno la Mungu. Hao ni mitume wa Yesu tena Paulo aliyeandika nyaraka nyingi sana katika kitabu eh, katika agano jipya na ambaye anakubalika ana, ana sana na madhehebu nyingi zinazoabudu siku ya Jumapili Paulo eh, huyo alitunza sabato maana alitaka kufuata agizo la Mungu na baada na sio kufuata maagizo ya wanadamu Matendo 13 fungu la 18 hadi 15 tunasoma lakini wao wakatoka Perge wakapita kati ya nchi wakafika Antiochia mji wa Pisidia wakaingia katika sinagogi siku ya sabato wakaketi 
kisha baada ya kusoma Torati na chuo cha manabii wakuwa sinagogi wakatuma mtu kwao na kuambia ndugu kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa lisemeni Paulo huyo katika safari zake za utume alikuwa anazingatia kwamba ratiba yake imkute siku ya sabato siku ya jumamosi akiwa kanisani anaabudu na wenzake anafundisha neno la Mungu ulikuwa ni utaratibu wake usio badilika badilika ulikuwa ni desturi yake kama ilivyokuwa desturi ya bosi wake Yesu kwamba kila siku ya sabato alikuwa akienda kanisani kusali sasa unajiuliza wale ambao wanajinasibu kwamba ni marafiki wakubwa sana wa Yesu leo wanafanya hivyo hivyo kama alivyokuwa akifanya je wanakwenda kusali siku ya sabato kama ilivyokuwa desturi ya Yesu kama ilivyokuwa desturi ya Paulo na kama hiyo desturi ya Yesu na ya Paulo wameiacha ni wameacha kwa agizo la nani la wanadamu au agizo la Mungu haya ni maswali muhimu sana ya kujiuliza katika kitabu cha matendo 16 fungu la 13 tunasoma hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale Paulo bado anaendelea kukutana siku za sabato haachi ile desturi kwa sababu ni agizo la Mungu Mungu alikusudia agizo la kuabudu siku ya sabato ambayo ni Jumamosi liwe la kudumu na linalowahusu wanadamu wote kuanzia hapa duniani hadi mbinguni huo ndio mpango wa Mungu sabato iwe ni siku ya ibada kwa wanadamu wote wa makabila yote wa vizazi vyote na inaingiza hata wale wanaoishi kule mbinguni huo ndio mpango wa Mungu wa sabato lakini kwa masikitiko makubwa huo mpango umehujumiwa vibaya yani katika mpango wa Mungu uliohujumiwa vibaya sabato ni moja wapo imepopolewa thamani yake na umuhimu wake umeshushwa ube, sana inaonekana ni kama watu fulani tu wanaotafuta kujipendekeza ndio wanaoendelea kuituza sabato wakati ambapo ni maagizo dhahiri kabisa ya wazi wazi yaliyoko ndani ya maandiko matakatifu uh, wapo wanaopotosha kuwa sabato iliusu wa yahudi na haikukusudiwa iwe kwa wanadamu wote huo ni upotoshaji hoja hii si ya kweli kwa sababu sabato ilikuwepo hata kabla ya kuwepo kwa taifa la Wayahudi. Wayahudi walikuja kutokea baadaye sana. Unajua Wayahudi ni zao la e, Ibrahimu. Na mnafahamu kwamba Ibrahimu aliitwa na Mungu kutoka Mesopotamia, akaja akaonyeshwa maeneo ya Kanani na kutoka Ibrahimu pakazaliwa Isaka, baadaye Yakobo na makabila yale 12. Baadaye ndio akaja kupatikana hao Wayahudi. Wao walipokea maagizo ya Musa sasa Musa alionyeshwa kwa amri zilizotoka pale mlimani amri ya nne iliwaagiza watunze siku ya sabato. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao walikuwa waaminifu kabisa katika utunzaji wa sabato ni Wayahudi wala hilo halina mashaka yote. Lakini hiyo haimaanishi kwamba Mungu aliwakusudia Wayahudi peke yake ndio waitunze sabato. Waliokuwepo kabla ya Wayahudi walitunza sabato. Na hawa wanaoishi baada ya Wayahudi wakiwepo mimi hapa ninaongea na wewe na watanzania wengine na wanyarwanda na wakenya wanaotunza sabato wanatunza kwa sababu ni agizo la Mungu kwamba watunze kwa hiyo madai ya kwamba sabato ililenga wayahudi sio la kweli katika kitabu cha mwanzo mbili fungu la kwanza hadi la tatu tunasoma maneno yafuatayo basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote na siku ya saba, Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya akastarehe akata, siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya 
Hapa tuna letwa kwenye juma la kwanza la umbaji. E, Biblia inatuambia baada ya Mungu kukamilisha kuumba hii dunia yetu kwa muda wa siku sita akiwa ameweka maji, viumbe, miti, mimea na kila kitu mahali pake ilipofika siku ya saba ya Juma alipumzika akastarehe lakini akafanya kitu kinachoitwa kubariki na kutakasa kwa hiyo unapo e, unapo zihesabu siku za Juma ukipata ile siku ya saba hiyo siku ilibarikiwa hiyo siku ilitakaswa na kubarikiwa na kutakaswa maana ni nini ilitengwa kwa makusudi maalumu. Ndio maana katika amri ile iliyotolewa kule kwenye kutoka 20 fungu la nane na kuendelea inasema ikumbuke siku e, ya saba, ikumbuke sab, siku ya sabato itakase siku sita utende mambo yako yote. Kwa maana ya kwamba Mungu amegawa sita ni za wanadamu wafanye wanachotaka, ya saba ni ya Mungu unafanya kile Mungu anachotaka. Period. Yaani iko simple tu. Yale unayoyataka unayafanya katika siku sita za mwanzo za Juma, yani siku ya kwanza ya pili mpaka ya sita. Siku ya saba unafanya yale Mungu anayoyataka. Na hakuna ubishi kwa sababu hayo Mungu anayoyataka kwa hiyo siku ya saba ni ya kuletea ni ya kutuletea sisi baraka. Mungu anataka apate muda wa kutosha na wewe katika hiyo siku katika hiyo masaa nne kwa sababu anajua unahitaji e, kupata ushauri kutoka kwake anajua kwamba unahitaji kufanyiwa marekebisho fulani ya mambo ambayo hayaendi vizuri hata gari baada ya muda fulani inafanyiwa service na wako watu makini sana katika kufanyia gari yao service hawavushi ule muda ulioelekezwa kwamba baada kilomita kadhaa uipeleke gereji ifanyiwe service unabadilisha oil Unabalisha hiki, unacheck hivi. Na hiyo ndiyo namna ya kufanya hiyo gari idumu. Vipi Mungu asifanye utaratibu wa kuhakikisha kwamba wewe unafanyiwa service kila baada ya muda fulani. Na huo muda fulani sio mrefu. Baada tu ya siku sita Mungu anataka kufanyia service. Kwa nini iwe jambo baya sana hilo mpaka uanze kugombana na Mungu kwa kufuata maelekezo yaliyotolewa na wanadamu wenzako ambao wanaakili kama ya kwako? walioumbwa kama wewe ulivyoumbwa na ambao hawana mamlaka yoyote juu ya mwanadamu wenzao. Yesu anathibitisha kuwa sabato haikufanyika kwa ajili ya Wayahudi peke yake. Katika kitabu cha Marko 2 fungu la 27 Biblia inasema akawaambia sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Sasa kama Yesu anasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Huyo mwingine anayetuambia sabato ilifanyika kwa ajili ya Wayahudi anayatoa wapi hayo maneno ina maana anapingana na Yesu kwa hiyo Yesu ametuthibitishia kwamba sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu Biblia inakanusha dhana kuwa sabato iliishia msalabani e, kwa sababu katika kitabu cha Isaya 66 fungu la 22 hadi 23 tunasoma uh, kama vile mbingu mpya na nchi mpya zitakazofanya nitakavyo kaa mbele zangu asema Bwana ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyo kaa na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya na sabato hata sabato wanadamu wote sio yahudi tu wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu asema Bwana kwa hiyo sabato ni ya wanadamu wote Sabato ni ya kudumu hata mbinguni itakuwepo. Mungu alitangua tangu mapema kuwa kungekuwa kujaribio la kuifuta sabato kwenye akili za wanadamu ndio sababu alitoa angalizo. Katika kitabu katika amri kumi zile hakuna amri ambayo Mungu ameanza kwa kusema ikumbuke. Haipo. Iko moja tu. Kutoka 20 fungu la nane. ikumbuke siku ya sabato uitakase. Hiki kilichofanyika hiki Hakikufanyika kana kwamba Mungu alikuwa ameenda usingizini au amesafiri. Mungu alikiona kabla hakijatokea kwamba kuna watundu watakuja kuivuruga Sabato. Akaweka angalizo pale pale kwamba ikumbuke lakini pamoja na kukumbushwa hivyo kwa bahati mbaya sana wanadamu hawa kumbuka. 
Mungu aliona jaribio la kubadili sheria yake na hasa zile zinazohusu ibada tangu zamani kabla halija tokea katika kitabu cha Daniel 7 fungu la 25 Biblia inasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu naye atawadhofisha watakatifu wake aliye juu naye huyo huyo anasema naye ni, ni shetani naye ataazimu kubadili majira na sheria nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati sheria iliyobadilishwa kama Mungu alivyokuwa ametabiri ni sheria ya nne au amri ya nne inayoagiza kutunza sabato matarisho ya jaribio hili yalikuwa katika hatua za mwisho kabisa nyakati za Paulo Paulo alidokezea kuwepo kwa hilo jaribio likiwa linakuja mbele katika kitabu cha Matendo 20 29 hadi 30 inasema najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wa kali wataingia kwenu uh, wasilihurumie kundi tena katika ninyi wenyewe maana walio waliozua kuivuruga sabato na kuibua siku nyingine ya wanadamu sio wapagani au watu wa madhehebu nyingine ni wakristo wenyewe anasema katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotofu wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao na wamefaunikiwa sana watu wengi wamefuata mapokeo hayo ya kibinadamu lakini ilikuwa imetabiriwa kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu e, napenda uifuatilie sabato iliyotolewa na Mungu ambayo Yesu alishika alipokuja hapa duniani ambayo watakatifu watakaokolewa wataitunza kule juu mbinguni basi na washukuruni sana wale ambao wamefuatilia kipindi hiki tumefika mwisho wa kipindi chetu asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi na sasa tunapokwenda kufua kipindi chetu wewe utupate kuomba Mungu wetu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa ambayo umetupatia leo tumejifunza mambo kadhaa ya kutusaidia hebu haya mambo yakawe msaada kwa mtazamaji na msikizaji wangu ya msaidie kujiandaa kwa ajili ya ukombozi unaokuja hivi karibuni ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo amina